Ini tuh teksturnya menarik banget ya. Jadi dari yang paling luar kan renyah, terus di dalamnya tuh ada bihun yang belum kegoreng. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin udang goreng bihun. Ya, ini lengkap dengan cocolan spicy sesame mayo. Hidangan ini tuh cocok banget untuk appetizer, snack ya, atau bisa juga jadi lauk. Pastinya nggak ngebosenin, bentuknya juga menarik, teksturnya menarik, tapi bikinnya ini bakalan gampang banget. Apalagi hari ini aku akan masaknya menggunakan kompor Wingas W888, bikin masak praktis dan juga aman. Oke langsung aja untuk bahan-bahannya, ini pertama aku udah siapin udang yang dikupas sisa ekor dan juga bagian dalemannya itu udah kita bersihin. Lalu untuk pelapisnya pastinya kita akan perlu bihun, Di sini aku pakai bihunnya tuh yang halus ya, jadi bukan yang bihun gede-gede. Untuk adonan basah kita akan perlu tepung terigu, telur dan juga kaldu ayam ya untuk memberikan rasa. Atau kalau misalnya si tepungnya ini kalian pakai tepung serbaguna yang udah siap pakai, udah ada rasa, nah nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Lalu terakhir untuk cocolannya, ini aku akan bikin spicy sesame mayo. Yuk, ya kita akan perlu saus sambal, cabai rawit, minyak wijen, mayo dan juga jeruk nipis. Tapi kalau kalian nggak mau pakai cocolan ini juga bisa banget ya, cuman pakai saus sambal misalnya atau nggak tahu Sun Island saus suki, saus tartar aku juga pernah bikin atau mau bikin wasabi mayo ya dan lain-lain. Oke langsung aja yang pertama ini kita akan rendam dulu bihunnya. Di sini aku akan rendamnya menggunakan air panas ya kalian bisa pakai air dispenser atau bisa juga rebus air kayak gini. Nah kalau udah tinggal kita tuang aja air panasnya ke dalam bihun. Diamkan selama 10 menit. Tujuannya pakai air panas ini supaya bihunnya matang. Kalau bihunnya belum matang, ya nanti pada saat digoreng itu malah jadinya bantet ya, dia nggak ngembang. Sekarang sebelum kita gulung udangnya, ini aku mau siapin dulu cocolan mayonya. Pertama ini aku mau bikin mayonya tuh pedesnya berasa, ya, jadi aku mau pakein cabai rawit. Kalau kalian mau lebih pedes boleh tambahin atau bisa juga kalau nggak mau terlalu pedes di skip ya. Ini dicincang aja supaya menyatu dengan baik sama mayonya. Terus kalau udah kita tinggal masukin ya. Biar segar kita tambahin juga sama jeruk nipis. Terus kita tambahin juga saus sambal, ya ini juga cukup menentukan rasa karena kan saus sambal tuh ada yang misalnya lebih manis atau aroma bawangnya lebih berasa, nah ini kalian bisa sesuaikan. Kalau yang suka dengan aroma bawang putih bisa juga ya, bawang putih parut kita campurin ke sini, tapi pakainya sedikit aja kalau mentah. Dan terakhir untuk ekstra aroma aku tambahin minyak wijen. Oke kalau udah ini jangan lupa untuk dicicipin dulu ya, kadang beda merek mayo pastinya rasanya juga beda, ada yang mungkin manisnya lebih berasa, begitu pun sebaliknya. Kita cari rasanya ini yang balance ya, ada pedas, manis, gurih, dan juga asam seger. Oke, sekarang untuk adonan tepung basahnya ya di sini kita campur tepung terigu, kaldu ayam dan untuk bahan basahnya ini hanya pakai telur aja. Tujuannya kenapa ini cuma telur doang supaya nanti dia nggak alot ya. Terus kita akan aduk rata, perhatikan ya konsistensinya memang perlu kental kayak gini supaya nanti bihunnya bisa nempel dengan baik. Apalagi udang ini kan tipikalnya dia cukup berair ya, jadi si adonan basahnya ini harus agak kental. Untuk udangnya ini udah bersih ya, ini tinggal sisa buntut doang. Kalian mau langsung pakai kayak gini, nggak masalah, cuman supaya nanti udangnya tuh nggak terlalu mengkeret, menciut ya, jadi terlalu kecil. Nah ini aku mau sayat bagian bawahnya, tapi jangan sampai putus ya. Kayak gini, terus kita ratain aja. Ini mirip ya caranya sama bikin ebi furai, cuman kalau ebi furai itu kita tarik di pijet-pijetnya itu dia lebih panjang lagi. Kalau ini kita nggak usah terlalu panjang ya. Nah tuh cukup kayak gini, nanti kerasa tuh ada krek-krek-krek kayak gitu. Nah, hati-hati putus, jadi pelan-pelan. Lalu kalau udah kayak gini, udang ini tinggal kita masukin ke adonan basah tadi. Idealnya ini kita perlu marinasi dulu ya, supaya si udangnya ini dia meresap rasanya gitu, jadi nggak hambar. Tapi kalau kalian lagi buru-buru nggak -buru, mau marinasi juga nggak masalah. Apalagi udang tuh dia udah gurih, beda kalau ayam sama daging sapi mungkin itu wajib banget di marinasi. Kalau udah, ini sekarang kita tinggal lapisin pakai bihunnya. Ya, kalian bisa 
uh, jadi dililit pakai bihun, bihunnya panjang-panjang kayak gini. Tapi menurutku kalau kayak gini tuh cukup memakan waktu yang panjang ya, ribet gitu. Dan belum lagi kurang rapi dan lain-lain. Nah, kalau mau lebih gampang, kita gunting-gunting aja bihunnya. Ini targetnya kurang lebih 1 cm ya, jadi jangan terlalu bubuk juga. Dan kalau udah kayak gini, kita akan campur sedikit dengan adonan basah tadi yang buat udang ya. Ini dikit banget jangan kebanyakan, nanti malah jadi nggak bisa ngembang bihunnya. Ini tujuannya supaya bihunnya gampang nempel ke udang. Tuh ya, udah kayak gini, tinggal kita lapisin aja ke udangnya. Nah ini gampang banget ya, cepat juga. Nanti kalau udah digoreng, bentuknya tuh bakalan menarik ya, kayak sarang gitu. Oke kalau udah sekarang tinggal kita goreng. Nah tahap penggorengan ini pastinya penting banget supaya hasilnya ngembang dan gak bantet. Pertama minyaknya jangan kurang ya lalu kita akan panaskan menggunakan api besar. Sampai minyaknya udah benar-benar panas kita bisa tes dulu pakai bihun tuh dia udah langsung ngembang kayak gini ya. Ini baru siap digoreng. Gorengnya juga satu persatu masukin ya untuk mencegah si suhu minyaknya drop terlalu jauh. Jadi masukin perlahan dia panas lagi kita masuk 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 dan seterusnya ya. Terus kalau udah ini kan kita menggunakan api besar jadi gorengnya juga nggak usah terlalu lama. Nah di sini aku menggunakan kompor W triple delapan dari Wingas. Ini merupakan kompor dua tungku tabletop super slim dengan desain yang elegan, dilengkapi dengan kaca tempered glass yang tidak mudah pecah tergores dan juga memiliki konsep kaca cermin yang menambah nilai elegan dari kompor ini. Untuk burner capnya ini memiliki desain dan kualitas dari Italy yang membuatnya awet dan tahan lama. Knobnya juga terbuat dari ABS tahan panas dilengkapi dengan stainless steel. Gak ketinggalan material coating enamelnya ini juga tahan bakar. Biar masak makin aman, aku juga menggunakan regulator W900 dari Wingas yang dilengkapi dengan pengunci ganda dan karet seal pengaman. Nah ini kita goreng sampai keemasan seperti ini. Cuman jangan kelamaan juga ngegorengnya supaya udangnya itu masih juicy, nggak keras. Ya kalau kelamaan biasa bisa jadi keras. Seperti tadi sebelum kita goreng sisanya, pastikan minyaknya ini udah panas kembali. Ini tuh teksturnya menarik banget ya, jadi dari yang paling luar kan renyah, terus di dalamnya tuh ada bihun yang belum kegoreng, dan dalamnya lagi udangnya tuh lembut ya, rasanya udah pasti gurih dikombinasi sama spicy mayonya yang pedas, wangi, cocok banget. Jadi memang tadi yang cukup memegang peranan penting pastinya pengolahan si bihunnya. Dari ngerendamnya dia harus sampai benar-benar matang, terus juga si adonan tepungnya ini full telur, jadi dia renyah ya. Sama terakhir yang gak kalah penting, gorengnya tuh di e, minyak panas tapi sebentar ya. Jadi si bihunnya ngembang, udangnya juga gak overcook. Oke kalau gitu, thank you for watching. Untuk pembelian produk-produk Wingas bisa di online shop atau offline ya. Info selengkapnya langsung aja cek website, YouTube, dan juga TikToknya Wingas. Kalau rekok, tag ada Evina Hermona at Davis Mandy di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus, and see you in the next video.